ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെൽക്കം എവരി വൺ ടു ടോസ് അക്കാദമി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനറൽ പേപ്പർ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു ക്രാക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് എസ് എസ് ടിയുടെ ജനറൽ പേപ്പർ പോർഷൻസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ ടൈം പീരീഡിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടവാനം നോട്ട് പഠിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല കണ്ടവാനം ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകുന്നതിൽ കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട്സിൽ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ട്രിപ്പിൾ ആർ അല്ലെ റീഡ് റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന്റെയും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് വേഡ്സിലാണ് റീഡ് റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് നമ്മൾ വായിക്കുക വീണ്ടും വായിക്കുക റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ ഇടവരുത്താതിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എക്സാമുകളിലെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തെറ്റിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിഷമിക്കും പഠിച്ച കാര്യമായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് തെറ്റിയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ വിഷമിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ സിലബസിൽ തന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്തരം നമ്മളും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ചില പോയിന്റുകൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അത് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പം നമ്മുടെ ലക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരാം അല്ലാതെയും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാം പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് ആണ് ഏതൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിലാണ് അതിന്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അല്ലെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തറവായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വലിയ ഭയങ്കര വലിയ സിലബസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈയിടെ ആയിട്ട് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ടഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അത്തരം രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈയിടെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളിൽ ജനറൽ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ രീതിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ ഈയിടെ ഈയിടെ പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സാമുകളുടെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നോക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾക്കും നമുക്കും അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എഫോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മേക്ക് യുവർ ബേസ് സ്ട്രോങ് നമ്മുടെ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം എങ്കിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ അല്ലാതെ ആദ്യമേ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വെക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരുടെ ലെവലിൽ അറിയാം ചിലപ്പം ഓൾറെഡി 
എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തില് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ള വേഡ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പലപ്പോഴും ചോദ്യത്തിന് കയറി അങ്ങ് ഉത്തരവ് എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുള്ള ആ വേഡ് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമുക്കവിടെ മാർക്ക് നഷ്ടമാകും ഓരോ മാർക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ബിവെയർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇത്തരം വേഡുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുക ബിവെയർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ചോദ്യത്തിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ നോട്ട് എന്നുള്ള സംഭവം എവിടെയെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിൽ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ എഴുതുക അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈയിടെ വരുന്ന എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ ഈ രീതിക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വളരെയധികം കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉത്തരം എഴുതാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സിലബസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഏത് ഏത് പോർഷനിൽ എത്രമാത്രം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഒന്ന് നോക്കാം അല്ല എങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജനറൽ പേപ്പർ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇതിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒരു കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സാലൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് അതിന്റെ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എത്ര പാർട്ടാണുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ ആണുള്ളത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അതൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ക്ലാസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ പ്രിയാമ്പിൾ പ്രിയാമ്പിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അതുപോലെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫണ്ടബൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫണ്ടബൽ റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചധികം കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇത് പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ഒരു പോർഷൻ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് ഒരു ഒന്നര ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു രണ്ടര മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാവുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുപോലെ പ്രിയാമ്പിൾ പിന്നെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഡികളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ മതിയാവും അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പതിനൊന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരു ദിവസം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു മാക്സിമം ഒരു വൺ അവർ അത് കൂടുതലൊന്നും ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിന് വേണ്ട പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഈ പോർഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതുപോലെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ജുഡീഷ്യറി ഇതിന് കുറച്ച് ടൈമും വേണ്ടി വരും പ്രസിഡന്റുമായി
റെഡിയാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തീർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനായിട്ട് വരുന്നത് റെനൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നോ റെനൈസൻസ് ഫോർ ടെൻ ഡേയ്സ് എങ്ങനെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് റെനൈസൻസ് കേരള നവോത്ഥാന പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ റെനൈസൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാക്ട്സ് മോർ ദാൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഫാക്ട്സ് ആണ് കൺസെപ്റ്റുകളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് വർഷങ്ങളും അതുപോലെ ഓരോരുത്തരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഭകൾ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവ കാണാപ്പാണം പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇത് റെനൈസൻസിന് മാത്രമല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ചെറിയ പേപ്പറുകളിൽ അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് പേപ്പറിലൊക്കെ കുത്തി കുറിച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കാനും റിവേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും അത് എല്ലാ എക്സാമിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് അതുപോലെ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഔൺ കോഡ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോഡുകൾ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തം രീതിക്കുള്ള കോഡുകൾ ഉണ്ടാകും അത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടത്തരമൊക്കെ ആയിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മളതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉഗ്നി ഉഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം അബ്സ്റ്റൻഷൻ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഉഗ്നി യു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് അതുപോലെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ജി യു മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം അബ്സ്റ്റൻഷൻ മൂവ്മെന്റ് മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക റണൈസൻസിന്റെ പോർഷനുകൾ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടം നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെന്റ്സ് അത് പലതരമുണ്ട് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി യോഗക്ഷേമ സഭ സാധുജന പരിപാലന സംഘം ബാല സമുദായ പരിഷ്കാരിണി സഭ സമത്വ സമാജം ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ സഹോദര പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെ പല സഭകളുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നവോദാന നായകന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സഭകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടാതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടെ നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സഭകൾ സോഷ്യൽ റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസമൊക്കെ എടുക്കാം അതുപോലെ സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിവോർഡ്സ് അപ്പർ ക്ലോത്ത് റിവോർഡ്സ് ചാനാർ എജിറ്റേഷൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം പാലിയം സത്യാഗ്രഹം കുട്ടംകുളം സത്യാഗ്രഹം ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ ടെമ്പിൾ എൻട്രി ആക്ട് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഈഴ മെമ്മോറിയൽ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത്തരം സ്ട്രഗിൾസ് റിവോൾട്സ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ റിഫോം മൂവ്മെന്റ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ദിവസം അല്ലെ ആദ്യത്തേനും ഒരു ദിവസം ഇത്ര ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി റോൾ ഓഫ് പ്രസ് ഇൻ റിലേഷൻസ് പ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പത്രങ്ങൾ മലയാളി സ്വദേശ ആഹ്വാനി വേഗോദയം ഇതവാദി ഇത്തരം പത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അധികമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെനൈസൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നോടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉള്ളൂ അപ്പം രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഇനി വുമൺ ആൻഡ
അതുപോലെ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി വാഗ്പടാനന്ദൻ പൊയ്കേൽ യോഹന്നൻ ഇവരൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷൻസ് ലീഡേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് തുടങ്ങി നിരവധി റിലേഷൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവരെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം അതുകൂടാതെ റിലേഷൻസിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നീട് തെറ്റിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് റിലേഷൻസിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അപ്പൊ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ റിലേഷൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് തറവാകും മറ്റേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി ഇവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ റിലേഷൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പത്രങ്ങൾ അവരുടെ കൃതികൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ലിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ആറ് മൂന്നും ഒമ്പത് അല്ലെ ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തീർക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ പത്താമത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബേസ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി റെഡിയാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ആണ് അഞ്ച് മാർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് വളരെയധികം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ ആക്ടുകളുടെ ഒരു പരിവേഷത്തോടു കൂടി വരുന്ന നിയമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഇത്തരം സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസും ആക്ട് ആക്ടുകളും ഒക്കെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഫുഡ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം അതുപോലെ ഓർഗൺ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഡൊനേഷൻ ആക്ട് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഒരു പോർഷനാണ് ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരാം പല കാര്യങ്ങളും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുവാനും ഒരു നാല് മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോർഷൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിലും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ നോട്ടിലൊക്കെ ഇത്തരം ആക്ടുകൾ പുതിയതരം ആക്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുവാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടീച്ചിങ് നേച്ചർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് അതുപോലെ ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് ഏഴ്സ് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇതൊക്കെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും തന്നെ വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് മൂന്നോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾ മാക്സിമം നമുക്ക് മതിയാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക ഇനി റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ റിസർച്ച് മീനിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് അതുപോലെ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിസർച്ച് എത്തിക്സ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് സെമിനാർ കോൺഫറൻസ് ആൻഡ് സിമ്പോസിയം അതുപോലെ തീസിസ് റൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ പോർഷനിൽ നിന്നും വരിക അതുപോലെ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നും അഞ്ച് മാർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ടോട്ടൽ ടെൻ മാർക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ബി എഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി